ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോരുകറിയാണ് അതായത് തേങ്ങ അരയ്ക്കാതെ എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു മോരുകറി തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അവിടെ റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആവും അപ്പൊ അതിനടുത്ത് ഒരു ചെറിയ ബെൽ ഐക്കൺ വരും ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ് ആകാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിന് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാടൻ കറിയാവുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കടുക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു വറ്റൽമുളക് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സവോളയാണ് ഒരു ചെറിയ മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള സവോളയുടെ പകുതിയെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് അത് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞതാണ് കണ്ടോ കുറച്ച് സവോള മതി ഇതിന് ഒരുപാട് സവോള ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ കാനം കുറച്ച് അരിയണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു സവോളയുടെ പകുതി മതി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം സവോള ഒരുപാട് വഴണ്ട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ കളർ ഒന്നും ആവരുത് കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സവോള വഴണ്ട് കിട്ടണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒന്ന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണ്ട ഈ സവോളയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സവോള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വെള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൂട്ടി ആഡ് ചെയ്യാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൈര് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടി പോവും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ ഒരു നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഒരുപാട് വഴട്ടി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഫ്ലെയിം കുറച്ച് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആദ്യം തന്നെ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് നേരിട്ട് വഴട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് തൈര് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല കുറുകിയിരിക്കുന്ന കറിയായിരിക്കും ഇത് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ലൂസ് ആയിട്ട് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കാരണം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കുറുകും അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ആ എടുത്ത് ഏത് ബൗളാണോ എടുത്ത് തൈര് എടുത്ത് ആ ബൗള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി കുറച്ച് വെള്ളം അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണ്ട അതിൽ കുറവും മതി ജസ്റ്റ് ആ പാത്രം ഒന്ന് കഴുകി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം അത്രയും ചെയ്താൽ മതി തേങ്ങ അരച്ചില്ലെന്ന് അറിയില്ല നല്ല കുറുകിയ കറിയായിരിക്കും ശരിക്കും നമ്മൾ മോരുകറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ ഒരു കുറുകൽ അതിനുണ്ടാവും തേങ്ങ അരയ്ക്കാത്ത മോരുകറിയാണെന്ന് പറയുകയില്ല അത്ര ടേസ്റ്റിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പൊ പുറത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ ഒക്കെ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മോരുകറിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ കളറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും എന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു നുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്
അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്നത്തെ എന്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കമന്റ്സ് അയക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ മറ്റൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫ